हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर शालिनी मैम वेलकम टू ब्लू प्लेन डिजिटल पिछले वीडियो के अंदर हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज गेन की थी पीएच कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो भी डेली रूटीन में एक्टिविटीज़ होती हैं ठीक है ठीके? उनसे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड थे जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे आज की वीडियो में हम लेंगे सॉल्ट के बारे में एसिड और बेसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं नाउ वी विल टेक सॉल्ट सबसे पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए सॉल्ट क्या होता है अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस बहुत सिंपल सी चीज है अभी आप बहुत हाईफाई कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे हम सिंपल सी चीज समझेंगे बहुत सारी सॉल्ट हमने एसिड और बेस की रिएक्शन में बनानी सीखी है ठीक है तो जब भी कोई एसिड और बेस एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं सॉल्ट तो सिंपल सी डेफिनेशन है अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस नेक्स्ट अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं केटाइन और वो केटाइन कौन से उससे आता है सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं देख रहे हैं ना दिस इज एन सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं दिस इज पॉजिटिव आइन दिस इज नेगेटिव आइन ठीक है तो सॉल्ट जो होती है वो पॉजिटिव आइन की बनी होती है जिसे हम कहते हैं कैटाइन जो पॉजिटिव पार्ट होता है सॉल्ट का वो कहाँ से आता है बेस से ठीक है और जो नेगेटिव आयन होता है यानी कि एनायन जो होता है वो कहाँ से आता है फ्रॉम एन एसिड तो ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है ठीक है सोडियम पॉजिटिव आयन क्लोराइड नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव आयन हमारे को कहां से मिल रहा है बेस से तो ये सोडियम हमारे को कहां से मिला बेस से और ये जो क्लोराइड आया ना ये कहां से आया एसिड से ठीक है और साथ में जब सॉल्ट बनती है तो क्या प्रोड्यूस होता है वाटर तो एसिड जो इसमें यूज की गई दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें जो बेस यूज किया गया दैट इज एन तो यहां से ओ OH और यहां से हाइड्रोजन आयन यहां से ओ OH नेगेटिव आयन और यहां से एच पॉजिटिव आयन कंबाइन करके बना देते हैं वॉटर और हमारा मेटल पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है क्लोराइड पार्ट जो होता है वो नेगेटिव आयन बनाता है सॉल्ट का इस तरीके से किसी भी सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होता है वो बेस से आता है और जो नेगेटिव आयन होता है वो एसिड से आता है अब इसके लिए मैं देखिए बेस में तो आपको सिर्फ मेटल का पार्ट उसका लेना है ओ एच आयन तो अलग हो ही जाएंगे ठीक है तो मेटल वाला पार्ट आपको बेस में से बिगिनिंग में सॉल्ट में आना चाहिए तो सॉल्ट जब भी बनती है तो बिगिनिंग का जो पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिव आयन जो होता है वो हमेशा बेस से आएगा यानी उसका जो मेटल वाला पार्ट है पॉजिटिव आयन है वो बेस से आएगा और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमारा एसिड से आएगा तो अब बहुत सिंपल सा तरीका बता देती हूँ अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो एनाइन क्या होगा सल्फेट एसओ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एनाइन क्या होगा क्लोराइड अगर नाइट्रिक एसिड है तो एनाइन क्या होगा हमारा नाइट्रेट और अगर एसिटिक एसिड है तो एनाइन हमारा क्या होगा एसिटेट कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट ठीक है ये कॉमन मैंने आपको एनाइंस बता दिए कि जो एसिड जो सॉल्ट बनती हैं उसमें से एसिड का पार्ट और बेस का पार्ट आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे मैंने कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द फॉलोइंग सॉल्ट आर प्रिपेयर अभी कुछ सॉल्ट के मैंने यहाँ पर नाम दे रखे हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एसिड और कौन से बेस से ये सॉल्ट बनकर आ रहे हैं तो पहला सॉल्ट है हमारा पोटेशियम सल्फेट के टू एसओ फोर ठीक है मैंने आपको बोला सॉल्ट का जो पहला पार्ट होता है जो पॉजिटिव आयन होता है ठीक है वो कहां से आता है हमारा बेस से यानी हमारा बेस क्या हो गया के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका पोटेशियम हमारा बिगिनिंग ठीक है कटाइन बन गया इसका हमें नाइन मैंने आपको बताया सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक कैसे तो एसिड हमारी कौन सी हो गई एच टू एसओ फोर अब देखिए इसमें साथ में क्या निकलता है वाटर निकलता है तो यहां से एच आयन और यहां से ओ एच आयन कंबाइन करके वाटर बना देते हैं तो ये एसिड और ये बेस जब कंबाइन करेंगे तो हमारी सॉल्ट बनेगी पोटेशियम सल्फेट ठीक है कि आया बेस से और सल्फेट आयन आया हमारा एसिड से ऐसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड मैंने आपको बोला बिगिनिंग का जो होता है वो हमारा बेस तो ये हो गया सी ए ओ एच होल टू एस कैल्शियम की वैलेंसी टू तो ओ एच के नीचे चली जाएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया और मैंने बोला क्लोराइड आयन है तो कौन सी एसिड हो गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल तो ये मैंने कॉमन एन आयन आपको इसीलिए बता दिए कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट ये हमारा बेस हो गया एन मैंने आपको बोला है बिगिनिंग का हमारा जो मेटल पार्ट होता है वो 
बेस से अब ये केटाइन बेस से एनाइन हमारा एसिड से तो नाइट्रेट है तो कौन सी एसिड नाइट्रिक एसिड एच एन थ्री देन सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट है तो एसिड कौन सी होगी कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री ठीक है और ये हमारा गेन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन सोडियम एसिडेट ये ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर क्या होता है एनाइन हमारा जो होता है वो पहले लिखा जाता है और केटाइन हमारा बाद में लिखा जाता है ठीक है अभी आप आगे करेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा एनाइन होता है वो पहले लिखा जाता है और केटाइन बाद में यूजुअली जो नॉर्मल सॉल्ट होती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट होती है उसके अंदर आप देखते हो कि केटाइन पहले लिखा जाता है और एनाइन बाद में तो इसमें रिवर्स हो जाता है तो ये हमारा एनाइन है और ये हमारा किटाइन है तो किटाइन हमारा किस चीज को बताता है बेस को तो बेस क्या हो गया एन कुछ नहीं करना जो हमारा किटाइन है उसके आगे ओ OH लगा देना है और जो एसिड वाला पार्ट है अभी एसिड कौन सी हो गई ऑर्गेनिक एसिड है दिस इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड ठीक है सो एसिड ब्रिंग्स द एनाइन एंड बेस ब्रिंग्स द किटाइन तो बेस के जो बिगिनिंग में मेटल दिया हुआ है वो हमारा सॉल्ट का बिगिनिंग बनाएगा और सॉल्ट का एंड कहां से मिलेगा हमारे को यानी कि हमारे को एनाइन कहां से मिलेगा एसिड में से और एसिड को आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट एसिटिक एसिड एसिटेट कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट तो ये कॉमन एनाइंस मैंने आपको सॉल्ट के लिए बता दिए होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सॉल्ट गिवेन है तो एसिड और बेस कौन सी एसिड और कौन से बेस से वो सॉल्ट बने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट्स ठीक है सॉल्ट का भी पीएच होता है जैसे एसिड या बेस का पीएच होता है वैसे ही सॉल्ट का भी पीएच होता है अब सॉल्ट का पीएच हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले चीज सॉल्ट का पीएच फाइंड कैसे किया जाता है ठीक है ये समझना होगा आपको द एसिडिक इन बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्ट आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब हम सॉल्ट का करते हैं तब हम उनका एसिडिक या बेसिक नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं अब बात आती है व्हाट इज हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस मींस स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर जब हम वाटर ऐड करते हैं सॉल्ट के अंदर तो क्या होता है वो स्प्लिट हो जाते हैं आइंस में और हमारे को पता चल सकता है कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं या बेसिक नेचर शो कर रहे हैं क्योंकि आइंस डिसोसिएट हो जाते हैं जब हमने उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं जैसे एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं Uh, अपने एक्व सोल्यूशन के अंदर वैसे सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेंगे बिकॉज आइंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और uh, इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं दे डिसोसिएट इन टू आइंस ठीक है तो हाइड्रोलिसिस मीन स्पीटिंग ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ पी एच ऑफ सॉल्ट और इनके पीएच के बिहेवियर के ऊपर जो ऐसे जो हमारे सॉल्ट हैं वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हैं कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं नंबर वन है न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल का मतलब हो गया जिसका पीएच होगा सेवन ठीक है न्यूट्रल कंडीशन में पीएच क्या होता है सेवन तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो किससे बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से दे आर फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड अब सोडियम क्लोराइड आपको मालूम चल गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस को सोडियम क्लोराइड यानी कि इसका बेस क्या है एन यू एच स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम और पोटेशियम के बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एच तो ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है उससे ये सॉल्ट बना है सो दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट देन एसिडिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनका पी जो होता है वो सेवन से लेस होता है ठीक है तो अब पी एच लेस होता है यानी कि उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं उसे हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड अब इसके अंदर बेस तो हमने वीक लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस और हमने जो एसिड लिए वो स्ट्रॉन्ग लिए ठीक है थीके? तो इसका पी क्या होगा वो सेवन से कम होगा क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन का पी क्या होता है सेवन से कम सो दिस इज एसिडिक सॉल्ट देन थर्ड इज बेसिक सॉल्ट इनका पी जो होते हैं मोर देन सेवन क्योंकि जो एल्कलाइन नेचर शो करते हैं उनका पी जो होता है सेवन से ज़्यादा होता है अब बेसिक सॉल्ट किससे बनते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अभी बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई न्यूट्रल तो बन गए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को ठीक है एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस तो जिस भी नेचर की सॉल्ट होती है वो चीज़ उसमें स्ट्रॉन्ग होगी 
एसिडिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस ओके और इसका एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट तो हमने इसके अंदर वीक एसिड लिए वीक एसिड हमने कौन सी लिए कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री दिस इज अ वीक एसिड और हमने बेस क्या लिए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया और वीक एसिड हो गया तो ये तीन टाइप के हमारे सॉल्ट होते हैं बेस्ड ऑन देयर पी एच तो अगर आपको ऑब्जर्व करने के लिए आ जाएगी किस टाइप का सॉल्ट है तो आप इस तरह से स्प्लिट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि जब हम इनके अंदर वाटर डालते हैं सॉल्ट के अंदर तो ये अगेन दे स्प्लिट इन टू द आयंस एंड वी कैन ऑब्जर्व उनका पी चेक करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस नेचर के सॉल्ट है इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा सॉल्ट क्या होते हैं ठीक है उन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कौन से एसिड और कौन से बेस से बनते हैं और उनका पी कैसे हम जज कर सकते हैं कि वो किस टाइप पी के बेसिस पे वो किस टाइप के सॉल्ट हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सिलेबस में सिक्स सॉल्ट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और आपको यूजेस और प्रिपेशन आती है वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो हो सकते तो आपको उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है लाइक करें और शेयर करें ठीक है आपको ये वीडियो हो बहुत पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ आपसे सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स को लेकर बाय हैव अ नाइस टाइम